お市の方と浅井長政。どうする家康に学ぶ日本史。戦国時代に翻弄された夫婦。お市の方は、政略結婚で浅井長政と結ばれたが、後に長政は織田信長と対立して滅ぼされている。お市の方と浅井長政のその後を見ていこう織田信長は1567年永禄10年の正月天下富舞を掲げて上洛の決意を固めた京都への道中に位置する近江の浅井長政と同盟を望んだ信長は長政に妹お市の方を政略結婚でとすがせることを決意する信長の重臣柴田勝家をはじめ多くの家臣たちが戦国一の美女と称えられたお市の方に憧れていたと言われているそのため長政は喜んでお市の方との縁談を受け入れて信長と同盟を結んだ長政の父久政は盆栄で長政に竹部島に幽閉されていたその後小谷城に戻され強制的に隠居させられていた久政が長政に婚姻に条件をつけさせたそれは長く同盟関係にある朝倉氏を信長が敵にしないというものであったこの年の4月お市の方は小谷城に腰入れをしているこの時信長は長政に「そちを本当の弟と思う」との書状を送っている翌1568年永禄11年に信長と長政は沢山で初めて顔を合わせているしかし父の久政や長政の二人の側室小鈴と小海がお市の方の暗殺を企んで長政を驚愕させた側室の小鈴は李女に毒を禅に盛らせてお市の方を殺害しようとした長政が小鈴を惨殺させようとしたが心根の優しいお市の方は長政に小鈴の除名を嘆願している。ところで足利義昭を報じて無事に上洛を果たした織田信長だがやがて両者は対立する将軍義昭は武田氏や朝倉氏に書状を送って信長包囲網を構築していくそして反信長の姿勢を強める朝倉義景に業を煮やした信長は朝倉討伐の兵を挙げた元気元年4月、信長は、長政には無断で、越前の朝倉領へ侵攻する。これは明らかに、信長の浅井氏に対する同盟の条約違反であった。真偽を重んじる長政にとって、信長の行為は、到底許すことができない所業であった。長政は、同盟を一方的に破った信長を、感化することはできず、金ヶ崎に攻め入った織田軍に対して兵を挙げた。そのため、信長は、金ヶ崎の抜き口と言われる危機を迎えるが、なんとか脱出して、京へ逃げ帰っている。危機を脱した信長は、兵を整え、織田、徳川連合は、浅井、浅倉連合と、姉川の戦いで激突する。戦いは徳川家康の活躍で織田信長が勝利する。信長は一条谷の朝倉義景を攻め滅ぼすと、浅井長政の織田二城を包囲した。長政は一緒に運命を共にしようとするお市の方を説得して、幼い子供たちと共にお市の方を織田二城から脱出させている。お市の方と茶々初
ゴーの3人の女の子たちは信長に保護されて清須城へ送られているしかし城から逃れた男の子の満腹丸は見つけ出されて殺されている浅井長政は小田林王と共に1573年元気4年28歳で逝去したその後お市の方の3人の娘は長女の茶々が豊臣秀吉の愛称となって「淀殿」と呼ばれ次女の初は京極高継の妻にそして三女の郷は江戸幕府第二代将軍徳川秀忠の妻となるのである